ხაზით პირდაპირ ეთერში დღეს დიდი ქართველი პოეტის გიორგი ლეონიძის დაბადების დღე და ჩვენ შევეცდებით რამდენიმე საინტერესო დეტალი გავიხსენოთ მისი ცხოვრებიდან ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ დაიწყო წერა პირველი ლექსი მან ილია ჭავჭავაძის დაკრძალვის დღეს დაწერა როდესაც დედა მოვიდა დაკრძალვიდან გოგლას უამბორო ილია ჭავჭავაძე საქართველოს მუხას ნატყვი არ შუბში მუხის ფოთოლი ეფარაო და იმდენად თამბეჭტავი აღმოჩნდა ატყობა ეს წარმოსახული კადრი რომ სწორედ ამ თემაზე დაწერა პირველი ლექსი და სწორედ აქედან დაიწყო გოგლა ლეოლიძემ თავისი შემოქმედება ის იყო პოეტი აკადემიკოსი ის იყო მკლევარი რომელიც ძალიან ბევრ საკეთებდა მისი კოლეგების თუ სხვა ახელოვნებაში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების გამოსაკვლევად რუსთაველის ბიოგრაფიას და ზოგადად ვეფხისტყაოსანს იკვლევდა და ასე ამბობდა წიგნი კი არა ჟურჟოლვახარო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის გიორგი ლეონიძეს ფიროსმანის ბიოგრაფიის გამოკვლევაში ეზოეზო დადიო და კარდაკარ ეძებდა მის ბიოგრაფიულ დეტალებს ყიდულობდა საკუთარი სახსრებით ფიროსმანის ნამუშევრებს და აბარებდა მუზეუმში რომ ეს ყველაფერი არ დაკარგული იყო არ ჩამპალი იყო თქვათ სარდა ბებისა და სხვადასხვა დუქნების სარდაფებში და ეს ყველაფერი საზოგადოებისათვის და დღეს ჩვენთვის უკვე ხელმისაწვდომი ყოფილი ყო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ დაიწყო მისი ბიოგრაფია ვაჟაფშაველა ძალიან მოწონდა მისი ქართული და წერის მანერა და გამოეხმაურა კიდევაც მის პირველ ლექსებს როდესაც დაიბეჭდა ის სიცოცხლის ბოლომდე ინახავდა გიორგი ლეონიძე მიხეილ ჯავახიშვილის წიგნს წარწერით და ისეთ წარწერა გაუკეთა მან ქართულ მიწაში ყველამდე ჩაფლული პოეტი ხარ და სხვადასხვა ხმა მე როცაც ხოლმე ჩანაწერებს გნებად გიორგი ლეონიძეს ან იმპერიოდში მოღვაწე ადამიანების ხმას განსაკუთრებული ხმა არის არის მოდა მათი ხმა არ ჟღერს დღეს უბრალოდ ისეთი ტონალობის ხმა რაღაც ბუბუნახმები ქონდათ ამ ადამიანებს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო როდესაც მივიდა და ხომ მე მწერალთა კავშირში დაიძახებდა რომ აბა შეიკრიბეთ პოეზიის მარშალი მოვედი და გენერლებო სმენაო სხვადასხვა ციფერ ყანწელებთან ერთადაც იყო ის იყო ერთ-ერთი ციფერ ყანწელი სულეთ განსხვავებული და განსაკუთრებული წერის მანერა ჰქონდა, მაგრამ მაინც მოიაზრებდნენ როგორც ციფერ ყანწელებს და ყოველთვის განსაკუთრებული სითბოთი იხსენებდა. თუმცა არ ჰქონდა უფლება ხშირად იმ მეგობრების დატირებისა, რომელიც 27 წელს რეპრესიების ხერხი აღმოჩენ, თუმცა ესეთი სტრიქონი აქვს დაწერილი შეკავებულ ქვითინში თრთის ცრემლი თქვენზე ნადენიო, ქვითინიც კი შეკავებული ჰქონდა, როცაც ეკლესიასთან გაივლიდა, პირდაპირ ერიდებოდა, კერად აგძალული იყო პეზრის გადაწერა და ეს გულთან შეიყობდა პიჯაკთან ხელს და გულზე იწერდა ჯვარსორო ამით დამოკიდებულებას გამოხატა და სხვა თასაც 27-ში როცა დაიწყო რეპრესიები მან 26 წელს გამოიცა მისი წიგ მისი პოემა ბელადის ხრმობა და ბავშობა რომელიც სტალინს მიუძღვნა თუმცაღა ესეც კი რომელიც სამწუხარო ძნელი იყო გადარჩენა და კარიერის გაგრძელება თუ არ დაწერდი მსგავსი თემატიკის პოეზიას ესეც კი მაღალი რანგის შემოქმედება იყო ლიტერატურული თვალსაზრისით თუმცაღა თემატურად ჩვენ ვიცით რომ ეს ეხებოდა ბელადის ხმობის და ახალგაზრდობის და მაინც გამოვიდა რომ ქართველი იყო ამ საწყისზე დაწერა ეს პოემა და ალბათ ამიტომაც გადარჩა ლეონიძე 27 წელს თუმცაღა ვერ გადაურჩა რეპრესიებს მისი ძმა ლევანი რომელიც კონის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო და სამწუხაროთის დახვრიტა 27 წელს სხვა ადამიანებთან ერთად სიგარეტის მოწევა უნდა და სხვა თასაც რომელ ფოტოშიც არ უნდა ნახოთ ყველგან სიგარეტი უკავია და ბოლოს როცაც ექიმე მაუგრძალეს მაინც ეკავა ხოლმე მოუკიდებელი სიგარეტი და სურნელიც ტკბებოდა იმდენად უყვარდა სიგარეტი როცაც აიკითხა ნოდარ დუმბაძის მე ბებია ილიკო და ილარიონი განსაკუთრებულად მოეწონა დაურეკა კიდევაც ნოდარ დუმბაძეს და მიულოცა და უთხრა რომ ძალიან მაგარი ნაწარმოებიო და მეც მაგ ჩანაფიქრი ოღონც შენი ბებია ილიკო და ილარიონი თუ გურულები არიან ჩემი პერსონაჟები გარეკახეთიდან იქნებიან და დაიწყო ნელ-ნელა მოთხრობების ციკლის წერა რომელიც შემდეგ ნატრის ხით გამოვიდა თუმცა ძალიან ბევრს წერდა და ვერ იცლი და იმისათვის რომ ნატრის ხე დაეწერა და ხუტა ბერულავამ ბონორარიც კი მისცა წინასწარ რომ აი ოღონც დაწერეთ თქვენ და ამ ყველაფერს ჩვენ გამოგიცემთ წიგნა თო მაგრამ ვერ ასწრებდა ამის წერას და მე რა ხუტა ბერულავამ უთხრა რომ დამიჭერენ თუ დროზე არ დაწერთო და წყნეთში ჩაიკეტა დაწერა ნატრის ხე და იმდენად უნდოდა რომ ეს ყველაფერი მისი ბავშობა მისი ყრმობა ბევრისთვის ყოფილიყო განსაგები რომ თითონვე მიუტანა თენგიზაბულაძეს და უთხრა რომ შეგიძლია გადაიღო ამ თემატიკაზე ფილმი თვითონ ვერ მოესწრო ფილმის პრემიერას თუმცაღა ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი კინო სურათი კინო ნახატი შეიძლება ითქვას ნატრის ხედა მოკლედ მე კიდე ერთხელ შეგახსენეთ რომ დღეს დიდი გიორგი ლეონიძის დაბადების დღეა